after studying in detail carbene intermediate now we are starting another important reaction intermediate which is called as nitrine intermediate nitrine intermediate is similar or homologous to carbene intermediate where carbon has been replaced by nitrogen atom since the carbene intermediate is electrically neutral therefore nitrine intermediate is also electrically neutral therefore nitrine intermediate is homologous to carbene intermediate and since carbene intermediate is neutral therefore nitrine intermediate is also neutral now this is the carbene intermediate in carbene intermediate the carbon which is having two unshared electron its two electrons having four electron in its outermost orbit its two electrons are shared forming two cr covalent bond therefore the covalency of carbon in carbene intermediate is two and in carbene there is a divalent carbon atom now if this carbon is replaced by nitrogen atom in carbene then we will get another intermediate which is called as nitrine intermediate in nitrine intermediate there are five electrons in the outermost orbit of nitrogen in which only one electron is shared forming r n r covalent sigma covalent bond therefore here the valency of nitrogen covalency of nitrogen is one therefore in nitrine intermediate there is a monovalent nitrogen atom out of this four unshared electron of nitrogen atom two electrons are pairing with each other with opposite spin forming a non bonded electron pair and now out of remaining these two electrons they may be paired or unpaired if they are paired forming another non bonded electron pair then this carbene is this nitrine is called as singlet nitrine this nitrine is called as singlet nitrine and here since there is a this, there is no unpaired electron in singlet nitrine therefore nitrine is diamagnetic singlet nitrine is diamagnetic now if these two electrons are unpaired they are into separate p orbitals then these uh, th this nitrine is called as triplet nitrine or bi radical since here two electrons are unpaired therefore triplet nitrine will be paramagnetic if suppose in nitrine nitrogen is directly linked to h atom then it is called as simple nitrine or imidogen or azine or amine carbene intermediate detail mein padhne ke baad ab hum ek dusra reaction intermediate start karne ja rahe hain jisko hum नाइट्रीन इंटरमीजिएट कहते हैं नाइट्रीन इंटरमीजिएट कार्बिन इंटरमीजिएट जैसा ही होता है बस वहां कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है जैसे इस कार्बिन इंटरमीजिएट में वो कार्बन जिसके पास एक दो अनशेड इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट हार्बिट में चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहां सिग्मा सी आर सिग्मा कोवरेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसके अनशेयर्ड हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बिन के अंदर कार्बन की वैलेंसी दो है और कार्बिन में डाइवेलेंट कार्बन आइटम है अब हमने कार्बन को यहां से रिप्लेस कर दिया कार्बिन से नाइट्रोजन से तो हमें मिलेगा नाइट्रीन इंटरमीजिएट नाइट्रीन इंटरमीजिएट के आउटर मोस्ट हार्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये एक एन आर सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो यहां नाइट्रोजन की कोवेलेंसी वन हो गई और नाइट्रीन में हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मानोवेलेंट नाइट्रोजन आइटम है अब इसके जो चार इलेक्ट्रॉन बचे उसमें दो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करके एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो भी सकते हैं और पेयर नहीं भी हो सकते पेयर भी हो सकते हैं और अनपेयर भी हो सकते हैं अगर वो पेयर है तो फिर वो एक दूसरा नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे या दो नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और 
या ऐसे ऐसे नाइट्रीन को हम सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं सिंगलेट नाइट्रीन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं इसलिए सिंगलेट नाइट्रीन जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो अनपेयर हो और दो अलग अलग पी आर वाइटल्स के अंदर हो तो फिर ऐसी नाइट्रीन को हम ट्रिपलेट नाइट्रीन कहते हैं या उसको हम बाई रेडिकल भी कहते हैं अब इसके अंदर क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये पैरा मैगटिक होगी अगर नाइट्रोजन नाइट्रीन में नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन आइटम से जुड़ा है तो फिर हम इसको कहते हैं सिंपल नाइट्रीन या इमिडोजन और एजीन और इमीन रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रीन इंटरमीडिएट नाइट्रीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेशीज बिकॉज इट्स सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट बिकॉज द ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन आइटम इज नॉट कंप्लीट इन कंबाइंड स्टेट द नाइट्रोजन आइटम इज हैविंग ए सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज सिक्स इलेक्ट्रॉन देयर फोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर तो फॉर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रीन विल बी रिएक्टिव सिंस नाइट्रीन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर देयर फोर नाइट्रीन विल एक्ट एज ए लुइस एसिड सिंस नाइट्रीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेशीज देयर फोर इट कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल now it can be explained in this way this is a nitrine intermediate this is a nitrine intermediate in nitrine intermediate the nitrogen of nitrine having two non bonded electron pair and one bonded electron pair from rn sigma bond and in this way this nit nitrogen of this nitrine intermediate is possessing six electrons that is sextet of electrons six electrons that is sextet of electron therefore it it will come to complete its octet it will accept an electron pair therefore it will become reactive to accept an electron pair since this nitrine is accepting an electron pair therefore it will act as a lewis acid because lewis acids are electron acceptor now since the nitrine is electron deficient therefore it can also act as electrophile therefore we can we can summarize all these explanation in these points point number 1 nitrine is electro electron deficient species point number 2 octet of nit nitrogen of nitrine is not complete it has sextet of electron point number 3 to complete octet of electron that is eight electron nitrogen of nitrogen atom of nitrine nitrine is reactive nitrine can act as a lewis acid because it is electron pair acceptor nitrine can act as electrophile ab hum log nitrine ki reactivity discuss karenge nitrine jo hai wo ek electron deficient species hai kyun nitrine electron deficient species hai kyunki uska nitrogen atom electron deficient hai nitrogen atom kaise electron deficient hai क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसके पास कंबाइंड स्टेट में छह इलेक्ट्रॉन है सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस आप अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोज नाइट्रीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने में नाइट्रीन जो है होगी वो रिएक्टिव हो जाएगी क्योंकि नाइट नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो नाइट्रीन लुइस एसिड का भी काम करेगी क्योंकि लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगी और यही सारे पॉइंट्स यहां पर लिख दिए गए हैं कि नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज है नाइट्रीन के नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये रिएक्टिव होगा और फिर लिख दिया है कि क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो फिर ये लुइस एसिड होगा और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा